ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വേവ്സ് കഴിഞ്ഞു വേവ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ഓസിലേഷൻസ് അല്ലേ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഈ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പീരിയോഡ് പീരിയഡ്സ് എൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ എത്രയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് ആ ടു ആ ഓസിലേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെ വിൽക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയണം If a body to and from about a mean position under the action of restoring force which is directly proportional to displacement from the mean position that motion is simple harmonic motion short title nammal endu varayam shm endu varayam ipo endha varane ipo nammade etum best example endu varana simple pendulum aanu simple pendulum endu chenda or string il or bob or weight ulla or bob ne thookite kaanu nittu idu naduvile suppose idu ingane aanu or bob aanekki or string me or bob thookite kaanu indru naan indu yum ഇത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ് ഇതിനെ ഞാനൊരു മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബോബ് കാരണം ഈ ബോബിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം അടിയിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഞാനിതിനെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നീട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സ്റ്റോറായി അവിടെ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് നീക്കിയോ അത്രത്തോളം റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് അവിടെ വന്നു ആ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ബോബ് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിമ്പിൾ സെഞ്ചലം എന്ന് പറയാം എന്നു വെച്ചാൽ ബോബിനെ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നീക്കി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ടു ആൻഡ് ഫ്രം അതേ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രം പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി 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 അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നടുവിൽ വരുന്ന ആ ഒരു അപ്പാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലും മതി മെയിൻലി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഡിഫൈൻ അസ് എച്ച് എം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഏത് വയ്ക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇല്ലേ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആംഗിളിലാണ് അല്ലേ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് പോകുന്ന ഒരു മോഷൻ അല്ല ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിൾ കാരണമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ആ മോഷൻ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയാണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒമേഗ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നീക്കിത്തോ ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് പോകുമെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നീക്കി അപ്പോൾ എത്ര ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി നീക്കി എന്ത് ചെയ്യും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രീ സ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നീക്കണ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദി പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എക്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ സെയിം തന്നെ അവിടെ എത്ര റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വലിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആസിലറേഷൻ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്യുക ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെലോസിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഡി ബൈ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തേണ്ടത് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പം നമ്മുടെ ഡി വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ ഈ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഇത് ഡി ബൈ ഡി ടി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം സൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോസ് എക്സ് ആണ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോസ് എക്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എ സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ നോക്കി എ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ടേം എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ സൈൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ടേം ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ എന്തായിക്കു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്കിനി ഉള്ളിലത്തെ ടേം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ബി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേത് സി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ബട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ബി എക്സ് നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ആണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ എക്സിന് പകലേ തന്നെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ എക്സിന് പോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒമേഗ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഫൈവ് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് സീറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണേ ഒമേഗ പ്ലസ് സീറ് കിട്ടണേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ മാത്രമാണ് കിട്ടണേ ആ ഒമേഗയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാത്സിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ സൈനിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനി കോസ് എക്സ് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയറിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കിട്ടി ഇതിൽ നമുക്ക് കോസിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതേ ഫോമില ഇതേ ഫോം വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് 
x ആണ് x അല്ല ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും x സ്ക്വയർ വരും ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിന് മൊത്തം ഈ ഒരു മൊത്തം ടേമിനെ എന്താക്കി എടുക്കും നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആ എക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്തു ഇനി ബാക്കി എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സ് ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ദ മാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബൈ എന്ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് പകരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് മാത്രം എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറും ഈ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെറും എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ആ എ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കണം ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പുറത്തൊരു എ ഉണ്ട് അടിയിൽ ഒരു എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ടേമാണ് ആസ്പിറേഷൻ്റെ ടേം ആയതുകൊണ്ട് ആസ് ജനറൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേഗ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ആസിലുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എസ് എച്ച് എഫ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആസിലുറേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാനും എക്സാമിന് ചോദിക